నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం ఒక అతిథిని కలవడానికి వచ్చాం అతిథి ఎవరంటారా ఆవిడ అందంగా ఉంటారు అందమైన అమ్మ అంటే ఆవిడే మరి ఎందుకంటే అందమైన హీరోయిన్కి అమ్మగా అన్ని సినిమాల్లో ఆవిడే కనిపిస్తారు మనకి ఆవిడని చూడగానే మీరు గుర్తుపడతారు నేను పరిచయం చేయక్కర్లేదు కూడా అవునా మరి అందమైన అమ్మాయితో తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి నవ్వులే వెన్నెలే వెలుగమ్మాయి కదా తెలుగు పాటతో మొదలు పెడుతున్నాను ఆవిడ చేసిన సినిమాలు దాదాపు రెండు వందలకు పైగా ఉన్నాయండి అందులో కొన్ని సినిమా పేర్లు చెప్తాను మీకు మర్యాద రమ్మన్న గుర్తుపట్టారా అమ్మగారు యముడికి మొగుడు కత్తి కాంతారావు మరి ఇంకోటి అంటే గీతా గోవిందం ఇలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలన్నింటినీ ఆవిడతో మాట్లాడి మనం గుర్తు చేసుకుందాం నమస్కారం అండి సంజయ్ గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్తే బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ బాగుండాలనే కోరుకుంటున్నాము నేను మీతో మొదలు పెట్టాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకంటే మీకు పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా సార్లు కలిసినప్పుడు మనం హమ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అవునా మీరు హమ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను పాడుతూ ఉంటాను అవునా అవునా ఓకే అయితే మరి ఈరోజు నేను ఏంటంటే మీతో మాట్లాడుతూ మీ పాటల గురించి తెలుసుకోవాలని వచ్చాను ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే మీరు ఏ సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఇట్లాంటివన్నీ అడుగుతారు అవి కూడా అడుగుతాను వదలను కరెక్ట్ కానీ పాటలు మీకు ఏ ఇష్టమో తెలుసుకుంటాను మీరు సినిమాల్లో చేసినప్పుడు పాటలు షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఎలా మీరు అనుభవించారు దాన్ని ఎలా ఫీల్ అయ్యారన్న దానికి తెలుసుకోవడానికి ఇది ఓకేనా షో సంజయ్ గారు మీరు ఈ సినిమా రంగానికి లేటుగా వచ్చారు కదా అవునా కానీ లేటెస్ట్ గా వచ్చారు అయితే ఇప్పటిదాకా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు మీరు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఏం చేస్తారు అట్లాంటి నేను కొన్ని కొన్ని అడుగుతాను ఎక్కువ అడగను కానీ చాలా వరకు పాటల గురించి అడుగుతారండి మిమ్మల్ని ఎందుకంటే మీరు అంటే హీరోయిన్స్ కి హీరోయిన్కి పాటలు ఉంటాయి కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు చాలా తక్కువ పాటలు ఉంటాయి కాంబినేషన్ అలా కలిసి చేయడం అప్పుడు ఉంటాయి కాంబినేషన్ లో మాత్రం పాటలు ఉంటాయి చాలా వరకు అయితే కాంబినేషన్ పాటలు కొన్ని గుర్తు చేసుకుందాం మనము అప్పుడు మీకు ఎలా అంటే కొన్ని పాటల్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని పాటల్లో ఇంకా అబ్బా ఈ పాట చేయాలా తప్పదా అన్నట్టు ఉంటుంది మీకు అవునా హీరో హీరోయిన్స్ కన్నా అలాగే ఉంటుంది అబ్బా ఈ పాట చేయాలా అన్నట్టుగా కొంతమందికేమో అబ్బా ఈ పాట మాకైతే ఎంత బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ సినిమా అంటే ఫస్ట్ మీరు సినిమా రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు ఎందుకు రావాలనిపించింది ఎందుకు నేను అసలు అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ వస్తానని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఊహించలేదు అది ఏదో అలా జరిగిపోయింది అంతే అంటే నేను ముందు ఒక జర్నలిస్ట్ గా పనిచేసేదాన్ని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ దాని ముందు ఒక టీచర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ తర్వాత ఎపోలో లైఫ్ డాట్ కామ్ కి సబ్ ఎడిటర్ సో ఇలాంటివన్నీ ఏవో చేసుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత ఒక డాక్యుమెంటరీ అంటే నేను డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సంజయ్ గారు నేను ఒక పాట విన్నా అనమాట ఆ పాటలో మీరు కనిపించారు నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా ఆ సినిమా పేరు నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను లేదా నేను పాడిన తర్వాత మీరే గుర్తుపట్టాను చెప్తాను ఓకేనా నేను ఇక్కడ చూస్తూ పాడతాను చక్కగా తప్పులు రాకుండా ఓకేనా ఓకే జగదానందకారకాయకాయక జగదానందకారకాయకాయక ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమేక పవనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక నీ రాజ్యము ప్రేమ సుధామయమౌగాక జగదానందకారకాయకీ ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక ఎందుకంటే భక్తి గీతంతో ప్రారంభించాలనిపించింది ఈ షూటింగ్ చేసినప్పుడు మీరు దాంట్లో ఏ క్యారెక్టర్ చేశారు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఈ పాట వచ్చేటప్పుడు ఇది శ్రీరామ్ రాజ్యం బాపు గారు మూవీ అందులో నేను సుమిత్ర పాత్ర చేశాను చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీకు కంగ్రాచులేట్ చెప్పాలి మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్గా పాడారు చాలా చాలా గ్రాండ్గా అనిపించింది మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత వింటున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ పాట నాకు ఇది చాలా ఇష్టం వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ సో ఇవాళ నా అదృష్టం అనుకోవాలి మీరు ఇలా ఈ పాట ఫస్ట్ పాడారు ఆఫ్ కోర్స్ ఇది భక్తి భక్తి ఒకటి నాకు నాకు కూడా అదృష్టమే ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడికి సంబంధించిన పాట అది నాకు ఆ సీన్స్ వస్తుంటే కూడా చాలా బాగా అనిపించింది అది ఎలా తీశారు అంటే పుష్పక విమానంలో వస్తారు పక్షిరెక్కలతో పాటు అది ఎలా తీసారు మీరు అక్కడే ఉన్నారు కదా అది వచ్చినప్పుడు కానీ చేసినప్పుడు కానీ అంటే ఇలాంటి షూటింగ్స్ 
ఎప్పుడు జరిగేవి కావు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తాయి ఇలాంటివి సో చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అందులో బాపు గారు డైరెక్షన్లో పనిచేయడమే చాలా పెద్ద అదృష్టం సో నాకైతే చాలా నచ్చింది ఇంకా అంటే ఒక టోటలీ డిఫరెంట్ భక్తి భావం కంపల్సరీ ఎందుకంటే భక్తి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అది చూస్తూ ఉంటే మనం ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళిపోతాం అవునవును కదా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అలాగే నేను మరి అనుకోకుండా మనం ఒక రోజు కలిసినప్పుడు మీరు ఒక పాట పాడుతున్నారు అది చూ అది వింటే నాకు అనిపించింది అసలు పాత పాట అంటే జస్ట్ అది అది నాకు రాదండి అని చెప్పారు నేను పాడి వినిపించాను బడలి వడిలో రాజు పవళించీని సడి సూపర్ వా ఎందుకంటే ఈ పాత పాటల్లో మాధుర్యం అనేది అలా ఉంటుందండి అసలు అలా ఉంటుంది అసలు కదా ఆ తర్వాత ఏంటంటే మనకి అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి పూర్తిగా కంటిన్యూస్ గా రావట్లేదు మనకి భక్తి సినిమాలు లాంటివి రావట్లేదు అవును అయితే పాత సినిమాలు కొన్ని అయితే కళాఖండాల్లానే ఉంటున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ కి తగ్గట్టుగా వస్తున్నాయి కానీ అప్పటి సంగీతానికి ఇప్పటి సంగీతానికి తేడా ఏమనిపిస్తుంది మీరు చెప్పండి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు అంతా మారిపోయాయి కదా కథలు కూడా మారిపోయాయి సో మీరు అన్నట్టు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో టోటలీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ స్టోరీస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అదంతా దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు పాటలు అవి కట్టేవారు కాకపోతే ఇప్పుడు అంతా ఎక్కువ విఎఫ్ఎక్స్ తర్వాత స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ మూలంగా ఏమో నేను అనుకోవడం మొత్తం టేకింగ్ ఫిల్మ్ టేకింగ్ ఇట్స్ చాలా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి కదా అది మీరు అంటే మీరు ఫస్ట్ చేసిన సినిమా హ్యాపీ డేస్ నాకు బాగా తెలుసు దానికి ఎలా వచ్చారు అసలు యాక్చువల్గా ఎలా వచ్చారు హ్యాపీ డేస్ ఓకే అదే నేను స్టార్టింగ్ నా కెరియర్ అఫ్కోర్స్ టీచర్లా చే స్టార్ట్ చేస్తాను దాని తర్వాత నేను సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ కూడా నేను మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడే చేశాను సామిల్టేనియస్లీ అప్పుడు స్టార్టింగ్లో మూవీస్ అంతగా అంటే అప్పుడే కదా నేను జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను ఎంటర్ అవ్వడం కూడా ఎందుకంటే ఎలా అంటే నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో పనిచేసేదాన్ని అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను ఒక చిన్న డైవర్షన్ తీసుకుని నేను డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ చేయడం మొదలుపెట్టాను సో ఆ రూట్లో నేను శేఖర్ కమల గారిని కలవడం జరిగింది ఇంకా ఆయన ఒక ఆరు నెలల తర్వాత నాకు హ్యాపీ డేస్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయిపోయాను కూడా ఎప్పుడైతే నాకు ఆఫర్ వచ్చిందో బట్ వాళ్ళే నా మా ఇంటికే కెమెరా తీసుకొచ్చి ఆడిషన్ చేసి తర్వాత ఒక వారంలో మీరు సెలెక్ట్ అయిపోయారండి మీకు వెంటనే డేట్స్ ఇస్తాము అని అది కూడా అంతా చెప్పడం జరిగింది సో అంత హ్యాపీ హ్యాపీ నిజంగా ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చారు అది హ్యాపీ డేస్ మీరు చెప్తే నమ్మరు నేను ఊరికే జస్ట్ సరదాగా చేశానండి ఇలా ఏదో కెరియర్ చేసుకోవాలి మూవీస్లో అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే నేను సీరియస్గా సీరియస్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అక్కడ సైన్స్ జర్నలిస్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో సో ఇలా కూడా అవుతుందని అనుకోలేదు కాకపోతే దానికి ఇంకొక చిన్న రీజన్ ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు చాలా అంటే స్టేజ్ మీద డ్రామాలు చేయడం కానీ స్కిట్స్ చేయడం కానీ యాక్టివ్గా అంటే చాలా చేశాను సో మేబీ ఎక్కడో అదేదో కనెక్ట్ అయింది థ్యాంక్స్ టు శేఖర్ కమల గారు నిజంగా శేఖర్ కమల గారి సినిమాలు నేను చాలా చూస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన టాలెంట్ ఉంటి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి తీసుకొస్తారని విన్నాను అసలు నిజంగా అసలు గ్రేట్ అసలు నాకు శేఖర్ కమల్ గారి సినిమాలో కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి నేను పెళ్లి పాటలు చేసేటప్పుడు పాడుతుంటాను కని సీతకి హరా చేత గోరింట ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరు మగూడంట రామ చక్కని సీతకి ఉడుత వీపున వేలు విడచిన పుడమి అల్లుడు రాముడి ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తిన రాముడి ఎత్తగలడ సీత చెడను 
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ವೇಳಲು ರಾಮ ಚಕ್ಕನಿ ಸೀತಕಿ ಅರಚೀತ ಗೋರಿಂಟ ಇಂಥ ಚಕ್ಕನಿ ಚುಕ್ಕಕಿ ಇಂಕ ಎವರು ಮಗೂಡಂಟ ಈ ಪಾಠ ಚಾಲು ಬಾಂಟುಂದ್ರ ನಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ಗಾಲಿನ ಹಸಲಿಂ ಭಾಲಿನ ನೀಡು ಜೋಡು ಕನನ ಆನಂದಲು ಕಾದು ದೀಂಟ್ಲೋದೆ ಅದು ಕೂಡ ದೀಂಟ್ಲೋದೆ ಆ ಪಾಟ ಕೂಡ ದೀಂಟ್ಲೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಆಣಿಬಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶೇಖರ್ ಕಮಲ್ ಗಾರ್ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಕಡೆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ಚೇಸಾನು ಪ್ಯಾಡಿ ಸದಾಗಾ ಅದು ಬಾಗುಂದೆ ಕೊನೆ ಸಾರಂಗ ತರಿಯ ಪಾಠಕ್ ಕಾನಿ ಲೇಕೇ ಮನ ವಚ್ಚಿಂಡೆ ಪಾಟ ಉಂದ ಕದ ಫಿದಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ರಕಮೈನ ಎಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡ ನಾಕ ಅನ್ಪಿಚ್ಚೆದ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮನ ಇಂಟ್ಲೋ ಕೂರ್ಚೋನಿ ಮನ ಪಕ್ಕಿಂಟಿ ವಾಳತೋ ಮಾತಾಡ್ತುನ ಮೇಮೋ ಅನ್ನಟಗಾ ಆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಕಾನಿ ವಳಂದ್ರ ಕಾನಿ ಅಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟದಂತೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಗಾ ಉಂಟದು ಹೋಮ್ಲಿಗಾ ಉಂಟದು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕುರ್ಚನ್ ಚೂಸೇ ವಿಧಂಗಾ ಆ ಮಾಟ ತೀರ್ ಕಾನಿ ಅಂತ ಮನ ಪಕ್ಕಿಂಟ್ಲೋನೇ ಜರುಗುತ್ತುಂದೇ ಮೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಿಸ್ಮಂತ ದಾಂಟ್ಲೋ ವಚ್ಚಿಂಡೆ ಪಾಟ ಉಂದಿ ಕದಾ ದಾಂಟ್ ನೇನ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಚೇಸ್ಕುನಾ ಓ ಕೊಂಚ ಬಿನ್ಪಿಂಚೆಟ್ ಪೋನಿ ನೀ ಪ್ಯಾರಡಿ ಅದಿ ಏನಂತೆ ನೇನು ಒಕ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಳ್ತುನಾನು ಒಕ ಊರ್ಕ ಹೇಳ್ತುನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಲೋ ಪಡುಕುನಪ್ಪಡು ಪಕ್ಕನ ಅವಡ ಬಾಗ ಗುರುಕ ಪಡ್ತುನಾರು ಅದಿ ಎಸಿ ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಆ ಗುರುಕ ಚೂಸಕ ಅಬ್ಬಾ ಗುರುಕ ಅಂತ ಅನ್ಕುನ ಸಮನಕಿ ನಾಕು ಈ ಲೋಪ ಒಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಾಗನೆ ಅಕಡ ಒಕ ಪಾಟ ಹೊಸ್ತುಂದಿ ವಚ್ಚಿಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗ ವಚ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ನ ಪಾಟ ಹೊಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನ ಆ ಪಾಟ ವಿನಗರ ನಾಕ ವೆಡ್ಡರ ಗುರಕ ಮೇಲೆ ಒಕ ಪಾಟ ಹೊಸ್ಕುನ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಗುರಕೆ ಗಟ್ಟಿಗ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಗುರ್ರು ಗುರ್ರನಿ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಪೋತುನ್ನಟ್ಟುಗ ಸೈರನು ಮೋಗಿ ನಟ್ಟುಗ ನೋರು ತೆರಿಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಜವುಲಕು ಚಿಲ್ಲುಲು ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ನನ್ನು ನಿದ್ರ ಪೋಕುಂಡ ಬಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಜೇಸಿಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ತೆಲ್ಲಾರಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಗುರಕೆ ಗಟ್ಟಿಗ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಗುರ್ರು ಗುರ್ರನಿ ಪೆಟ್ಟಿಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಪೋತುನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಸೈರನ್ ಹೋಗಿ ನಟ್ಟುಗಾ ಇಲಾ ರಾಸ್ಕನ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾರು ಮೀತ ಮಾತಾಡ್ತುಂಟೆ ಮಾಕು ಅಸಲು ಟೈಮ್ ತೆಲಿಟ್ಲೇದು ಅವನಾ ನಾ ಕೂಡ ತೆಲಿಟ್ಲೇ ಮೀ ಪಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಲಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕದಾ ಆಯಿಕೇಮೋ ನಾಕೇಮೋ ಮೆಲೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾವಾರೇಮೋ ಫೋಕ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟಮ್ ಅನ್ಕಿ ಫೋಕ್ ಫೋಕ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಮಟ ಓಕೆ ಐತೆ ನಾಕು ಮೀ ಗುರಿಂಚ ತೆಲಿಸಿನ ವಿಷಯಲ್ಲ ಏಂಟಂಟೆ ಮೀರು ಕೇವಲ ನಡಿಗ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಕಾನಿ ಮಂಚಿ ಚಿತ್ರಕಾರಣಿ ಅನ್ನೆ ನಾನು ನೀವು ತೆಲುಸ್ಕುನಾರು ಮೀ ಗುರಿಂಚಿ ಮೀ ಚಾಲಾ ಸಾರು ಚೂಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಲೋ ಕೂಡ ಚೂಸ್ತಾನೆ ಮೀರು ವೇಸಿನ ಆ ಚಿತ್ರಾಲು ಅವನ್ನೇ ಮಳ್ಳಿ ತರಹ ಚೂಸ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೇ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೂ ಚೂಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಚಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಾ ಚೇಸ್ತಾರನ್ನೋದು ನಾಕು ತೆಲುಸು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮೀರು ಕುಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿಕಲು ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾದು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಮೀರೇ ಕುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪಡ ಎಕ್ಕಡ ನಾಕು ಆ ಮೂಡ್ ರಾವಾಲಿ ಅದು ಮೂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಸಲು ವಂಟ ಬಾ ಚೇಸ್ತಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಾ ಉಂಡ್ತಾರು ಅನ್ನ ಪುಣ್ಯೇಶ್ವರ್ ಲಾಗ ಆ ವಂಟ ಕೂಡ ಚೂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂಡಾಲ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀ ದಗ್ಗರ ಅದು ಕೂಡ ಚೂಡಾಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಏಂಟಂಟೆ ಮಿರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಂಲೋ ಇಂಕೋಟ್ ಏಂಟಂಟೆ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಲಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಕೊಂತಮಂದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಗ್ಗರ ವರ್ಕ್ ಚೇಸ್ತನಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟಂದಂತೆ ಬಾಂಟುಂದಿ ಕೊಂತಮಂದಿ ದಗ್ಗರ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತೆ ವಾಳ ಚೇಸ್ತನಪ್ಪಡೆ ಅಂತ ಸೆಪ್ ಕೊಂಚ ಭಯಂ ಭಯಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರ ದಗ್ಗರ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಇಂಕೋಟ್ ಅಂತೆ ಮರ್ಯಾದ ರಾಮನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನ ಮನ ಸುನೀಲ್ ಗಾರ್ ಹೀರೋಗಾ ದಾಂಟ ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೀರೋಗಾ
అందులోకి వెళ్ళిపోవాలి మనం అవునండి అంతే కదా పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి దాని ఏదైనా అంతేనండి మనం ఏ వర్క్ చేస్తున్నా ఇంకా నటన అంటే ఇంకా చాలా కొంచెం ఎందుకంటే అక్కడ మీ క్యారెక్టర్ లోకి మీరు వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అంతే అంతే యూర్ రైట్ రాజమౌళి గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా అభిమానం కూడా ఎందుకో మరి అతన్ని చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అతను చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు అనిపిస్తుంది అన్ని తెలిసినా ఎంత ఎదిగినా ఒదిగుండడం అంటే ఆయన చూసి నేర్చుకోవాలి చాలా సౌమ్యంగా అనిపిస్తుంది ఆయన చూసి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ అసలు మాట్లాడి చెప్పడానికి రాదు అసలు చాలా మంచి వ్యక్తి అని క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నాకు ఆయనతో పరిచయం లేదు కానీ ఆ సినిమా సినిమాలన్నీ చూస్తాను నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తాను బాహుబలి వన్ టూ ఎన్నిసార్లు చూసుంటామో తెలియదు అన్నిసార్లు చూసుంటాం అయితే నాకు ఇప్పుడు మర్యాద రామన్న గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను కాబట్టి మర్యాద రామన్నలో చాలా పాటలు ఉన్నాయి అయితే అండి హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళందరికి వచ్చినవి ఉన్నాయి కానీ ఒక పాటలో మీరున్నారు మీకు కూడా లిరిక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చూసాను అది ఆ పాట మీకోసం ఇప్పుడు పాడి వినిపిస్తాను ఆ పాట గురించి ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి నాకు ఓకేనా ఓకే తెలుగు అమ్మాయి సాంగ్ సాంగ్ అది ఆ పాట వన్ వీక్ షూట్ చేసామండి ఓ టోటల్ జస్ట్ వన్ వీక్ ఓన్లీ రిజర్వ్ ఫర్ తెలుగు అమ్మాయి ఓ అసలు అసలు ఎంత బాగుంటుంది పాట అసలు ఏడు అడుగులు అంటే అలా వేయడం అసలు నేను చాలా బాగా అనిపించింది నాకు అసలు ఎన్నిసార్లు చూసాను ఆ ప్రతి క్షణం ఉత్కంఠగా ఉంటుంది సినిమా అంతా అవును అవును ఆ కొరియోగ్రఫీ కూడా చాలా చాలా బాగా చేస్తారు అవును అది మరొకసారి ఈ పాట రాయల సీమా మురిసి పడిలా రాగల వాడి జన్మ తరించిలా ముచ్చమంటి సొగసి మూట గట్టుకుంది మూడు ముళ్ళు వేయమంది తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి కళ్ళల్లో వెన్నెలే వెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి అందుకో మన్నది నిన్ను తన చెయ్యి పలికే కులుకుల్లో పలికే పలుకుల్లో కొలికే తొలకరి పలికే పలుకుల్లో కొలికే తొలకరి ఇంట్లో కురిసిందో సిరులే మరి నవ్వి నవ్వుల్లో తుళ్ళే లాహిరి ఇంటే వెలిసిందో కలతే హరి హంసల నడకల వయ్యారి అయినా ఏడడుగులు నీ వెనకి ఆశల వధువుగా ఇలా గజిలపై జారిన జాబిని తునకి తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి కళ్ళల్లో వెన్నెలే వెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి ఏమంది మీరు పాడండి అది కూడా మీరే పాడేసి దాంట్లో ఆ చరణంలో మీరు అంటే పాట అంతా మీరు చరణంలో ఆ పదాలు అసలు ఎంత బాగుంటాయో దీంట్లో పలుకు పలుకుల్లానే ఉంటాయి పలికే పలుకుల్లో కొలికే తొలకరి సిరులే మరి ఇది వేరే వాళ్ళు పాడారు తర్వాత నవ్వి నవ్వుల్లో తుళ్ళే లాహిరి జంటే కలిసిందో కలతే హరి ఇది మీరు పాడారు చాలా రోజులైంది కదా హంసల నడకల వయ్యారి అయినా ఏడడుగులు నీ వెనకి అడుగులు వేసినప్పుడు కూడా బలి చూపించారు కదా కరెక్ట్ ఆ సెల్ల వధువు కైలా కయ్యిలపై జారిన జాబిలి తునకి తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి కళ్ళల్లో వెన్నెలే వెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి అందుకో మన్నది తన నీ చేయి అందుకో మన్నది నిన్ను తన చేయి నిజంగా చాలా బాగుంటాయి అసలు పదాలు ఎంత బాగున్నాయి అసలు చాలా ఎక్సలెంట్ గా పాడారు కానీ ఒక విషయం చెప్పాలి అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు తెలుగు అమ్మాయినా మాది ఏంటి రాజమండ్రి తెలుసా ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూస్తే నార్త్ అటు సైడ్ ఎక్కడ కాదు ఎందుకంటే పుట్టి పెరగడం అంతా నార్త్ సో నాన్నగారు అంత సర్వీస్ అక్కడ చేశారు రైల్వేస్ లో ఉండేవారు సో మొత్తం అక్కడ బిలాస్పూర్ లో పుట్టాను తర్వాత బిలాస్పూర్ ఖరగ్పూర్ జంషెడ్పూర్ ఇలాంటివన్నీ ప్లేసెస్ అన్ని తిరిగి తిరిగి తర్వాత క్యాల్కిట క్యాలకటా కూడా రెండు సార్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సో ఫైనల్ గా నేను క్యాలకటా నుంచి కోల్కొత్తా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే నార్త్ ఇండియా నేమో 
సంజయ్ గారు అని అనుకున్నా మీతో మాట్లాడితే తెలుగు చాలా స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుతున్నారు పర్వాలేదట మీ అంత అంటే ఇది లేదు దాని ఒక గ్రిప్ అలా అనే లేదు ఎందుకంటే నేను చదువుకున్నది నా లాంగ్వేజ్ తెలుగు కాబట్టి నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా నేను రాస్తుంటాను కాబట్టి చదువుతాను ఎక్కువ పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతాను అయితే ఈ పాట తీసారన్నారు కదా ఎలా జరిగింది అక్కడ అంత జర్నీ ఫస్ట్ టైం నేను అంటే మూవీ ఇండస్ట్రీలో వచ్చాక అప్పటి వరకు నేను కొన్ని ఒక నేను అనుకోవడం దాదాపు ఒక పది సినిమాలు చేశాను మర్యాద రామన్న చేసి జస్ట్ దాని ముందు వేదం వేదంలో చేశాను మంచు మన మాదిరిగా తర్వాత ఈ మూవీలో నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఎప్పుడైతే పాట వచ్చిందో కొంచెం నేను సర్ప్రైజ్డ్ ఓ మేము పాటలు కూడా ఉంటామా బాబోయ్ అనుకున్నా సో ఆ కొరియోగ్రఫీ అంతా చేసి చేసినప్పుడు నాకు కొంచెం అంటే రాజమౌళి గారు ఎదురుగుండా మనం అంతా చేయాలంటే కొంచెం అంత పెద్ద డైరెక్టర్ ఎదురుకుండా అంటే కొద్దిగా ఇది అనిపించింది అనమాట షైనెస్ ఇలాంటివన్నీ ఫస్ట్ అది చేయడంలో అది హీరోయిన్ ఇలా అనేసి ఇలా అన్నా అనమాట మనం అంటాం కదా అంటే డిస్ట్ తీసి తీయడం సో అది ఫస్ట్ టైం నేను కొంచెం ఇలాగా అంటే కరెక్ట్గా ఏదో చేయలేదు హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ సో ఆయన నవ్వారు పోలేండి ఆవిడకి రావటం లేదు ఆవిడ కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నారు మరి ఇంకేమైనా చెప్పండి చేస్తాను లేదు సార్ నేను చేస్తాను నువ్వు ప్రాబ్లం అంటే మళ్ళీ రీటేక్లో కరెక్ట్గా చేశాను ఆయనకి నచ్చింది సో అది ఉంచేస్తారు అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న అనమాట తర్వాత ముగ్గురం కలిసి ఒకటి చేయాలన్నమాట సో నేను కోడలు ఇంకా మా అందులో తను ఉన్నారు కదా అదే మా మరిది భార్య సో ముగ్గురు ఒక్కసారి స్టెప్ మాట వెయ్యాలి అది నేను ముందు వెళ్తే ఆవిడ వెనక్కి వస్తుంది ముందు వెనక్కి అసలు దానికి ఒక టూ త్రీ టేక్స్ తీసుకున్నారు సో తర్వాత మొత్తానికి అది సింక్ అయింది సో ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇప్పుడు చాలా యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ యూ నాకు మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఆ సెట్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు నిజంగా మీరు చెప్పారు నాకు కళ్ళ ముందు ఆ సెట్ కనిపిస్తుంది ఇల్లు ఎందుకంటే నేను ఆ పాటని చాలా సార్లు ఎందుకంటే కొన్ని పాటలు అవి అంటే కొన్ని పాటలు చూసిన తర్వాత ఇంకా సినిమా చూస్తుంటే కొన్ని పాటలు మనం తిప్పేస్తూ ఉంటాం అంటే అది పాటలు తప్పని కాదు అది ఇంకొకరికి ఈ పాట ఇంకొకరికి నచ్చచ్చు నాకు ఇంకో పాట నచ్చచ్చు నీకు ఇంకో పాట నచ్చచ్చు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పాట నచ్చుతుంది అలాగే కొన్ని ఏంటంటే గోల గోలగా ఉన్నాయి పక్కకు తిప్పేస్తుంటారు కొన్ని పాటలు చూడాలనిపిస్తుంది అంతే అంతే అది రాజమౌళి గారి గొప్పతనం అది ఆ పాటలు అలా తీస్తారు అనమాట అని రాఘవేంద్రరావు గారు కూడా అంతే అంత పాటలు ఆ పాటలు చూడాలనిపిస్తుంది ఆయన ఒకటి పనసు పండు ఇంకా ఉపయోగించలేదంట ఎందుకంటే హీరోయిన్ మీద పండ్లు వేస్తారు అవునండి అలా కానీ పండ్లు పూలు ఇస్తారు అవును వేదం గురించి మీరు చెప్పారు కదా వేదం నేను చూసాను నేను చాలా రోజులు అయింది చూసి కూడా మళ్ళీ చూస్తాను చూడాలనిపిస్తుంది యునిక్ స్టోరీ అవును అనుష్క గారి నటన కానీ మళ్ళీ అల్లు అర్జున్ గారి నటన పాట చాలా బాగుంటుంది కదా అనుష్క అది అవునవును చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఒకసారి తీస్తాను ఎందుకంటే నేను పాత పాటలన్నీ అవి నోటెడ్ నాకు చాలా వరకు అవి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా పాడుతుంటా చిన్నప్పటి నుంచి పాడు కొత్త పాట అనేసరికి కంపల్సరీగా చూడాల్సి వస్తుంది సంజయ్ గారు మనం మాట్లాడుతుంటే పాటల గురించి మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడడం మీకు ఇష్టం పాట పాటలు నాకు ఇష్టం మన ఇద్దరు కామెంట్స్ లో మాట పాట అంటే మా ప్రోగ్రామ్ పేరే అది అతిథితో ఈ పూట ఓ పాట అంటే ఓ పాట అంటే ఒక పాట కాదండి ఈ బోల్డన్ పాటలు మీరు అన్స్టాపబుల్ పాటలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి మరి ఒక పని చేద్దామా కొంచెం టీ తాగుదామండి మధ్యలో ఓకేనా చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ వద్దామండి సంజయ్ గారితో బోల్డన్ పాటల గురించి మాట్లాడుకుందాం సంజయ్ గారు మనం వేదం అనుకున్నాం కదా వేదం సినిమాలో పాటలు చాలా వరకు విన్నాను కానీ ఒక పాట మాత్రం సూపర్ హిట్ అదొకటి ఆ సినిమా ఎలా అంటే ఒక కళాఖండం లా తీసారు దానికి అవార్డు కూడా వచ్చినట్టుంది విష్ గారు తీసిన సినిమాలో నేను అసలు చాలా సినిమాలు చూస్తాను ఆయన కూడా అయితే ఈ సినిమా కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అసలు అంత ఫీల్ అంటే ఒక రకమైన బాధ కలిగింది ఆ సినిమా చూసినంత ఒక రకమైన 
ఆ ఫీల్ చెప్పడానికి రాదు ఇంకా అంటే ఎంత చెడ్డవాళ్ళైనా సరే మారిపోతారండి అంటే ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు అది ముసలైన దగ్గర డబ్బు తీసుకొని అసలు తను ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తించి కూడా తను వెంటనే రియలైజ్ అవ్వడము అది వెళ్ళిస్తాడు కూడా ఎంత ఎంత కర్కోటకలు అయినా సరే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ మూవీ హార్ట్ టచ్చింగ్ మూవీ నిజంగా బాగా అనిపించింది అండి ఈ పాట ఈ పాట విన్నప్పుడు చాలా అనిపిస్తుంది బాగుంటుంది కొంచెం వచ్చి నేను పాట వినిపిస్తాను గుండె గుబులు నీ గంగకు వదిలి ముందు వెనకలు ముంగిట వదిలి ఊరి సంగతి ఊరికి వదిలి దారి సంగతి దారికి వదిలి తప్పు వప్పులు తాతల కొదిలి సిగ్గు ఎగ్గులు చీకటి కొదిలి తెరలను వదిలి పొరలను వదిలి తొలి తొలి విరహపు చెరలను వదిలి గడులను వదిలి ముడులను వదిలి గడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఎగిరిపోతే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అండి సారీ గుండె గుబులు నీ గంగకు వదిలి ముందు వెనకలో ముంగిట వదిలి ఊరి సంగతి ఊరికి వదిలి దారి సంగతి దారికి వదిలి తప్పు ఒప్పులు తాతల కొదిలి సిగ్గు ఎగ్గులు చీకటి కొదిలి తెరలను వదిలి పొరలను వదిలి తొలి తొలి విరహపు చెరలను వదిలి గడులను వదిలి ముడులను వదిలి కడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఒకసారి ఇంట్లో వంట చేసినప్పుడు అది ఫస్ట్ టైం నేను పాడ్డాను మీ పాట నాకు ఎందుకంటే ఇష్టం వింటాను కానీ ఇప్పుడు పాడలేదు ఇప్పుడు ఎందుకో నాకు మీరు వేదం అనగానే అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు అసలు వంట సంగతి ఇంటికి వదిలి వంట సంగతి ఇంటికి వదిలి ఇంటి పనేమో మొగుడికి వదిలి పిల్లలను వదిలి పనులను వదిలి గడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది హాయిగా సరదాగా మరిద్దరం కలిసి పిక్నిక్ వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మరి లేకపోతే సినిమా సినిమాకి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ పాట అసలు ఆ పాటలో అర్థం అసలు భలే ఉంటుంది అసలు అతను చాలా డీప్ మీనింగ్ అదే అదే అనుష్క గారు అసలు జేజమ్మ రుద్రమదేవి ఆ తర్వాత బాహుబలి తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ చేసి అసలు నిజంగా అసలు మీరు ఇలా చాలా అనుష్క సినిమాలో కూడా చాలా పాటలు ఉన్నారు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో అది కాజల్ అగర్వాల్ కదా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ బాదుషాలో ఉన్నారు మళ్ళీ మనకి వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ వన్ ఎయిట్ లో ఉన్నారు అది గారు చాలా పాటలు చూస్తాను నేను మిమ్మల్ని గీత గోవిందం అనుష్క డాన్ లో కూడా డాన్ అది అప్పుడు కొత్తలో జస్ట్ వన్ మినిట్ సీన్ ఉండదు అంటే ఆ సినిమా ప్రపంచం వేరండి పాటలు వేరు పాటలన్నీ గుర్తు చేసుకోవడం కూడా వేరు మీకు హిందీ అంటే మీరు చాలా వరకు హిందీ ఎక్కువ ఇష్టపడతానని కూడా చెప్పారు హిందీ పాటలు కూడా ఇష్టం హిందీ ఎక్కువ ఆఫ్ కోర్స్ ఎంత నార్త్ లో పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి ఎక్కువ హిందీ ఎక్కువ పాటలు ఎక్కువ వినేదాన్ని మా ఆజ పహిలే శివా తుమ్యాదే చాలా బాగా పాడారు నేను పాడడం కాదు మీకు ఇష్టమైంది కాబట్టి నేను పాడి చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమా రంగంలో కాంట్రబర్సీలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అలా వాటిలో మీరు ఎక్కడన్నా ఇరుక్కున్నారా ఎప్పుడైనా 
బికాజ్ నేను కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఓకే రకరకాల వాళ్ళని ఎలా ఎవరితో ఎలా కానీ ఇంత సైలెంట్గా ఉండి కూడా చెప్పారు అంటే మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వ అవ్వనట్టు ఉండాలి మోస్ట్లీ అంటే ఏంటి మోస్ట్లీ యాక్టింగే కదా అంతే కదా ఇంత యాక్టింగే అవును నిజంగా యాక్టింగే అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అసలు డాన్స్ చేయాలి అసలు నేను కూడా పాటలు చేస్తే బాగును డాన్స్ చేయాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ మూవీ ఫీల్డ్లో వచ్చాక నేను డాన్సెస్ కూడా చేశాను స్టేజ్ మీద ఏదో సరదాగా మొన్న ఇక్కడ నిజామాబాద్కి వెళ్ళా ఓకే అక్కడ నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచారు స్కూల్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ సమ్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఏదో ఓకే సరే అక్కడ వెళ్ళాను చేస్తే సరదాగా పిలిచారు కార్ అది పంపించారు వెళ్ళాను తర్వాత అనుకోకుండా లాస్ట్ ఇంకా ఫైనల్ ఫినిష్ అయిపోతుంటుంది కదా నన్ను పిలిచారు స్టేజ్ మీద అక్కడ యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మొత్తం డాన్సెసే కాంపిటీషన్ అనమాట టూ స్కూల్స్ కాంపిటీషన్ ఇంకా డాన్స్ అన్ని సినిమా పాటలు ఇవి సో ఇత్త బ్యూటిఫుల్ ఎక్సలెంట్ కొరియోగ్రఫీ ఆ లెవెల్లో చేశారు వాడు సినిమా కన్నా ఎక్కువ లెవెల్లో ఇంకా మీరు ఆలోచించవచ్చు సో నన్ను పిలిచి స్టెప్ వేయమన్నారు ఇంకా నాకు ఇంకా సరే ఏ అంటే నేను ఎప్పుడు డాన్సింగ్ నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేదు కానీ నాకు ఇష్టం చూడటం అంటే ఇష్టం ఇంకెప్పుడు స్కూల్ కాలేజ్లో ఏవో చేసే వాళ్ళని కానీ చెప్పాను కదా మీకు స్టేజ్ మీద చాలా చేశాను అని సరే మళ్ళీ ఏదో తమాషాగా వాళ్ళతో చేస్తుంటే ఇంకా మ్యామ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరు కంటిన్యూ అవచ్చి తర్వాత నేను ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇదంతా చాలా మంది చాలా లైక్స్ అవి రావడం వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇలాగే ఇంకేదో ఏదో ప్రోగ్రామ్ వస్తే మళ్ళీ చేసాం ఎక్కడో ఇలాగే సో ఓకే బట్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మూవీస్లో ఆ మూవీస్లో సైజ్ జీరోలో చేశాను సైజ్ జీరోలో అనుష్క మళ్ళీ అక్కడ అనుష్కతో అనుష్క అక్కడ కూడా జస్ట్ చూపిం అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఎవరు కొరియోగ్రాఫర్ నాకు ఇలా కొరియోగ్రాఫర్ స్టెప్స్ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఏం చెప్పలేదు మ్యూజిక్ తగ్గట్టు మీకు ఎలా మీకు ఏం తోస్తే అలా చేయండి మ్యామ్ అన్నారు సార్ నేను అక్కడ మీరు చూసే మీకు మీకు అర్థమవుతుంది తప్పకుండా చూస్తాను చూడండి సై చీరో కోసం ఆవిడ చాలా లావ్ అయ్యారు కదా అనుష్క బాగా వడ్డీ చేసుకునే అంటే షీ వాంటెడ్ నేను చెప్పాను చూడండి ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తున్నప్పుడు అందులో వెళ్ళిపో ఆవిడ నిజంగా వెళ్ళిపోయారు అందులో డైట్ అంటే అలాంటి డైట్ తీసుకోవడం ఏదో అంటే ఒళ్ళు రావాలి నార్మలీ అందరూ ఒళ్ళు తగ్గాలని చేస్తారు కవర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే చేశారు చేశారు అల్లర్ నరేష్ అలా చేస్తారు కదా కానీ ఆ న్యాచురల్నెస్ రాదు న్యాచురల్ గా ఆవిడ చేస్తారు అవును సో న్యాచురల్ గా ఉండాలని ఆవిడ అలా బాగా చేస్తారు అది బాగా అనిపించింది నాకు అది కూడా చాలా మంచి మూవీ మంచి మెసేజ్ తోటి వచ్చింది ఆ మూవీ వెరీ నైస్ నిజంగా అండి అసలు ఎందుకంటే మనం ఈ సినిమాల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం టైం తెలియదు మనకి అసలు తెలియదు అప్పుడు మీరు గడిపిన సమయాన్ని కానీ వాళ్ళతో చేసిన సినిమాలు కానీ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఇష్టమైన నటీ నటులు ఎవరు అంటే పాత వాళ్ళు అడుగుతున్నా కొత్త వాళ్ళు కాదు అచ్చా పాత వాళ్ళు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నాగార్జున గారు ఉన్నారు ఇంకా పాత వాళ్ళు ఇంకా నేను ఇంకా దాని వెనకాల వెళ్ళింది ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ తెలుగు సినిమాలు చూసేదాన్ని సో ఎక్కువ నార్త్ లో అంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇవే ఎక్కువ చేశారు కదా మీరు కింగ్ చేశాను డాన్ చేశాను బాయ్ చేశాను ఇంకా ఇంకా వన్ ఆట్ మూవీస్ ఎందులో ఉన్నాను కరెక్ట్ నేను ఇది చేశాను ఆఫీసర్ అందులో ఆయన మదర్ గా చేశాను నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఐడియా పైగా ఎందుకంటే నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే అందులో అది బైలింగ్వల్ హిందీ అండ్ తెలుగు సో బికాస్ నాకు హిందీ కూడా నేను నాది పర్వాలేదు కదా కొంచెం అదే ఫ్లూయెన్సీ ఉంది కాబట్టి సో ఆ రెండు ఒకేసారి చేసాం అన్నమాట డైలాగ్స్ చెప్పడం ఒకసారి తెలుగు ఒకసారి హిందీ అలా చాలా సంతోషం అది అయితే ఇప్పుడు ఎందుకంటే నటీ నటుల గురించి ఎందుకు అడిగానంటే మనకి ఇష్టమైన నటీ నటులు కొంతమంది ఉంటారు మీరు సినిమా రంగ రంగంలోనే ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ కాంట్రవర్సీలు ఏముండవు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఇష్టం ఉంటారు కదా సినిమా రంగానికి రాకముందు నుంచి కొంతమంది ఇష్టం ఉంటారు మీకు ఎవరు ఇష్టం అలా కొన్ని పేర్లు చెప్పాలి జమునా గారు అంటే చాలా ఇష్టం సావిత్రి ఆ రోజులో హీరోయిన్స్ కదా సావిత్రి గారు చాలా జెంట్స్ లో ఇంకా ఈవిడ కూడా అదే ఆ కన్నడ అదే ఆవిడ చనిపోయారు కదా ఆవిడ పేరేంటి చాలా సినిమాల్లో 
ఉంటారు అదే పాత హీరోయిన్స్లో నాకు సౌందర్య గారు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సౌందర్య గారు ఆవిడ ఆవిడతో ఏమైనా చేస్తారా మీరు సినిమాలు లేదు ఆవిడ లేదు అప్పుడు నేను హ్యాపీ డేస్ అప్పటికే ఆవిడ పాపం అవును ఎందుకంటే సినిమా రంగంలో కొంతమంది హీరోయిన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు పరిధి దాటకుండా చేసిన వాళ్ళు ఆవిడ కూడా ఎందుకంటే ఆ పరిధి దాటకుండా హీరోయిన్ గా చాలా బాగా చేస్తారు ఆవిడ మీరు ఎలాగో పాత వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పాటలు ఒక్కొక్క పాట గుర్తు చేసుకుందాం మనం జమున గారు ఉన్నారు కదా జమున గారు సౌందర్య గారు జమున గారు జమున గారు అయితే చాలా పాటలు ఉన్నాయి అవునవును పగలి వెండిల జగమే ఊయల కదలి ఊహలకి కన్నులుంటి పగలి వెండిల జగమే ఊయల మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట పచ్చగా నూరేళ్ళు ఉండాలని నా నెచ్చిలి కలలన్నీ పండాలని మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట నీ బ్రతుకంత కావాలి పూల బాట చాలా పాటలు ఉన్నాయి జమున గారు అయితే జమున గారు అలాగే సావిత్రి గారు అంటే అసలు ఆవిడ కూడా ఎన్ని అణిమిచ్చారు అసలు అంటే ఆవిడ పాటలు అనేసరికి చాలా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు కాదు దేవత చదువు ఇదేనా తమ వాసి వదిలేసి అసలు దొరల్లే ఆట పాట ఓ దేవత ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సావిత్రి గారు అయితే అలిగిన వేళనే చూడాలి గోకుల కృష్ణుని అందాలు అలిగిన వేళనే చూడాలి రుస రుసలాడే చోపులతోనే ముసి ముసి నవ్వుల చందాలు అలిగిన వేళనే చూడాలి సౌదరి గారివి సౌందర్య గారు అన్నారు కదా సౌందర్య గారివి వాన మల్లెల వాన నాలోన మనసంత మధుమాసాలి విరబూసిన మనసంత మధుమాసాలి విరబూసిన ఇది కూడా ఆవిడదే అవును సౌందర్య గారి చాలా పాటలు ఉన్నాయి ఇలా చాలా మరి పాత వాళ్ళతో ఎవరితో నన్ను అయ్యో వీళ్ళతో నాటి ఇస్తే బాగుండేది అని అనిపించిన చిరంజీవి గారిని కలిసాను ఒకసారి అంటే ఇలా పెళ్లికి అంటే అది ఒక వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ హీరోతో హీరోతో చేశాను హీరో అది ఏంజల్ మూవీ అని హెబ్బ పటేల్ ఇంకా అబ్బాయి తను చిన్నప్పుడు అది ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటలు చిన్న పిల్లాడిగా చేసిన అవునా అదే సో ఆ అబ్బాయి అదే అన్నకి పెళ్ళయిందో ఏదో సో మేము వెళ్ళాం అన్నమాట అయితే అకస్మాత్గా చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చారు అని చాలామంది వచ్చారు ఆ వెళ్ళ అదే యాక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు నేను ఎప్పుడు చిరంజీవి గారిని కలవలేదు అప్పటి వరకు ఓకే సో తర్వాత స్టేజ్ మీద వెళ్ళి ఆయన్ని కలిసాను అంతమాట తర్వాత అనుకున్నాను అయ్యో ఇంకా ముందు వచ్చి ఉంటే చిరంజీవి ఎక్కడ చేసేదాన్నేమో ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి యాక్షన్ కూడా పాత మూవీస్లో కొన్ని మూవీస్ చాలా అద్భుతం సూపర్ ఆయన నటనలో పండిపోయారు ఆయన అంటే అసలు ఆయన ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయో నేను అసలు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా ప్రాణం ఖరీదు పునాదిరాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా పునాదిరాళ్ళు యాక్చువల్గా కానీ ప్రాణం ఖరీదు ముందు వచ్చింది అలా అనమాట ఆయనకి అయితే ప్రాణం ఖరీదులో కూడా యాత మేసి తోడిన పాట విన్నారా యాత మేసి తోడిన ఏరు ఎండదు పొగిలి పొగిలి ఏడ్చిన పొంత నిండదు దేవుడి గుడి లోదైన పోరి గుడిసె లోదైన గాలి ఇసిరి కొడితే ఈ దీపముండదు 
ఈ దీపం ఉండదు ఇది ప్రణకర సినిమాలు అనమాట అదే చిరంజీవి గారి పాటలు అన్ని నాకు చాలా ఇష్టము కొన్ని పాటలు ఏంటంటే కొన్ని క్లాసికల్స్ నాకు చాలా ఇష్టం కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో మనకి ఇది ఆపద్ బాంధవుడు దాంట్లో పాటలన్నీ ఇష్టం నాకు కానీ ఒక పాట చాలా ఇష్టం నారదాదులీలనిరావి చోలపాడనా వెళ్ళ కళ్ళకి వెళ్ళనివరా వెండి నింటికి జో జోలాలి జో జోలాలి చుక్కలారా చూపులారా ఎక్కడమ్మా చాపిలి ఇలా అంటే ఈ పాటలు ఆయన నటన నాకు అసలు బాగా నచ్చుతుంది అనమాట అవును ఇప్పుడు కట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక మనం ఈ ఇప్పుడు వచ్చే ఈ ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ టాప్ మోస్ట్ హీరో మీరు ఒక పాట పాడాలి ఆర్య తెలుసా మీకు ఏమైనా పాట సినిమా తెలుసు అంటే ఆర్య సినిమాలో ఉంది కాకుండా పాటే బంగారమాయనే శ్రీ వల్లి మాటే మాణిక్యమాయనే బాగుంటాయి సూపర్ కొన్ని పాటలు సినిమాలు అది పుష్ప సుకుమార్ గారు సినిమాలు అంటే ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్కటి ఆని వచ్చింది ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి చాలా బాగా పాడారు ఈ పాట మరి సంజయ్ గారు మీరు నటన మాత్రమే కాదు వంట కూడా బాగా చేస్తారు నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను వేడిగా చేసి పెడితే నేను తినేసి వెళ్తాను ఇంకా అవునా మీకోసం ఎంత రెడీ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఏమేస్తారు నాకు అబ్బో పెసరట్టు మిరపకాయలు చూస్తే నాకు ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది చెప్పా మిర్చి చూస్తే ముద్దు వస్తుంది కొరికామంటే మంట వస్తుంది అట్టుల వేస్తే బాగుంటుంది ఇది సంచి చేస్తూ ఉంటుంది మీ పాట తగ్గట్టు అంతా అందమైన ప్రయోతుంది ఈ లోపల ఇంకొకటి అయినా సాంగ్ విందాం ఓకే సాంగ్స్ అంటే ఇంకా బోల్డ్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి అచ్చా పెసర్ట్ మీద అయినా కట్టండి ఓ అందమైన అట్టు ఆయి గొలుపు అట్టు అదే సంజ చేసే పెసరట్టు అయిపోయింది అనుకుంటాను తిప్పేద్దావా తిప్పేలోపు ఇంకొక పాట ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ అట్టు చూడగా నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొస్తుందండి అమ్మాయి ఒక రోజు గబ్బ పెళ్ళి చేసే అట్టే కదా నేను వేసేస్తాను అని దాని మీద నాకు వెంట ఒక పాట వచ్చింది చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నతని ఆశ ముద్దు ముద్దు దోశ తిరిగేసా సన్నగా వేసా 
ఉల్లిపాయ చీప్ అయిపోయింది వేస్తున్నాము అప్పుడు ఉల్లిపాయ ఎంత రేట్ ఉండేదండి ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ రేట్ ఎంత పెరిగినవే ఉల్లిపాయ నిన్ను చూస్తేనే ఓ ఉల్లిపాయ కొందామంటేనే అరుణతిండినాది <laughs> 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 వంట చేయడం అన్నది కూడా మామూలుగా కాదు కొంతమంది చేస్తారు అవును కొంతమంది దాన్ని ఒక కళగా తీసుకొని చేస్తారు మీలాగా మీరు పాటలు ఎలా పాడతారో అలాగా నిజంగా చూస్తే కూడా చాలా బాగుంది ఇంకో ప్లేట్ అక్కడ ఉంది మనం మన క్రూకి ఇద్దాం ఓకే ఓకే పాపం వాళ్ళు కదా చాలా కష్టపడుతున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఇంకోటి కూడా చేసేస్తాం ఓకే సంజయ్ గారు ఇందాక మనము సౌందర్య గారి గురించి అనుకున్నాం కదా అద్భుతమైన గీతాలు ఉన్నాయి ఆవిడ చాలా బాగుంటాయి అసలు వాట్ అండ్ యాక్ట్రెస్ అండి అసలు ఎందుకంటే తనకంటూ ఒక ఉనికిని చాటుకున్నారు ఆవిడ అసలు నటనలో పండిపోయారు అసలు కానీ ఆవిడ అనుకోకుండా మన ముందు ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ సినిమాలవి వస్తే అలా అంటే చూడాలనిపిస్తుంది టీవీని వెంటనే ఛానల్ మార్చాలనిపించదు సౌందర్య గారు ఒకలో ఉన్న గొప్పతనం అది లక్షణాలవి అసలు చాలా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా దాంట్లో లీనమైపోయేవారు ఆవిడ ఆవిడ పాటలు చాలా వచ్చి నాకు ఒక పాట పాడరా నిదురించి గతమంతా కదిలేలా నా చూపుల దారులలో చిరునవ్వులు వెలిగేలా నా ఊపిరి ఊయలలో చిరునవ్వులు చిలికేలా జ్ఞాపకాలి మై పరపు జ్ఞాపకాలి నిట్టూర్పు జ్ఞాపకాలి నిట్టూర్పు జ్ఞాపకాలి మేల్కొలుపు ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించి గతమంతా కదిలేలా దాంట్లో చరణ ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుందో అది సూపర్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇది యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇష్టం ఈ పాట అమ్మ అని పిలిచి తొలి పలుకులు జ్ఞాపకమే రామ్మా అని అమ్మే లాలించిన జ్ఞాపకమే 
అమ్మ కళ్ళలు అప్పుడప్పుడు చమరింతలు జ్ఞాపకమే అమ్మ చీరనే చుట్టే పాప జ్ఞాపకం అమ్మ నవ్వితే వచ్చి సిగ్గు జ్ఞాపకం ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించి గతమంతా కదిలేలా థ్యాంక్ యూ లవ్లీ అప్పుడప్పుడు మేము చూసినప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు సౌందర్య గారు గుర్తుకొస్తారు నాకు అబ్బో అందానికి అందం ఈ మాసంజమ్మ అందంగా నవేను ఓ సంజమ్మ ఆ కలరు అది మీ సైలెంట్ చూసినప్పుడు నాకు ఆవిడ గుర్తులు వచ్చారు అందుకని అలాగే మన మన ఎవరిది ఆవిడది ఇంకో పాట కూడా ఉంది అదేంటంటే ఒక దేవత వెలసింది నీ కోసమే నీ ముంగిట నిలిచింది మధుమాసమే సంజాకాంతుల్లో న శ్రావణిల సౌందర్యాలిచింది యామినిల ఎన్నో జన్మల్లోని పున్నమిల శ్రీరస్ అంటూ నాతో అందిల నిన్నే ప్రేమిస్తానని కదా చాలా బాగుంటాయి ఆవిడ పాటలు అయినా అసలు చాలా సినిమాలు అసలు బాగుంటాయి ఆవిడ కోసం కట్టినట్టున్నారు ఆవిడ కోసం చేసినట్టుగా అనిపించింది చాలా సినిమాల్లో అసలు ఆవిడ అల్లరిగా చేస్తారు కోపంగా చేస్తారు ఎన్నో విలన్ గా చేస్తారు ఆవిడ ఒక సినిమాలో విలన్ గా చేస్తారు హీరో కోసం అనే చేస్తారు అలాగే మనం కలిసి నడుద్దాం కొన్ని సినిమాల్లో అయితే అసలు ఆవిడ క్యారెక్టర్ సర్దుకుపోదాం రండి అని ఆ క్యారెక్టర్ ని బట్టి ఆవిడ చేయడం బాగుండేది అసలు అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు సెట్ సెట్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు పాటలు తీసినప్పుడు మీరు కూడా అక్కడ ఉంటారు కదా మీరు లేకపోయినా అలాంటి ఏమైనా జరిగాయి మీకు అంటే పాటలు అవి పాటలు షూటింగ్స్ చేసేటప్పుడు కింగ్ కింగ్ అది లాస్ట్ పాట ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుంది ఆ పాట అదేంటి నాకు సడన్ గా క్యాప్టన్ మీ మీ సో ఆ పాట నేను ఊరికి సరదాగా చూడటానికి వెళ్ళాను అనమాట మొత్తం ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తూ ఉంటారు హీరోయిన్స్ అందులో అది భలే అనిపించింది నాకు అది సంథింగ్ యూనిక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేస్తారు హీరోయిన్స్ అందరూ కనిపిస్తారు మన లాస్ట్ లో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అంటే ఆ సినిమాలో హీరో అంటే త్రిషావే కదా ఎక్కువ మెయిన్ హీరోయిన్ త్రిష త్రిష అనుష్క వీళ్ళు ఎవరెవరో ప్రియమణి అందరు చాలా మంచి ఆర్మి అందరూ వస్తారు అందులో చాలా యూనిక్ ఐడియా కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ గా అనిపించింది సినిమా కూడా చాలా బాగుంది మనకి లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఏంటంటే మనకి ఎవరెవరు ముగ్గురు ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది మనకి అవును 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 కరెక్ట్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అసలు ఎవరు ఏంటి అతనే నా ఎందుకంటే ఫస్ట్ హీరో అది అది కింగ్ స్టోరీ కింగ్ స్టోరీ భలే స్టోరీ స్టోరీ అంత బాగా మంచి హిట్ అయింది అది కూడా మరి ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చిన్న చిన్న ఎక్కువ చేస్తారు పెద్ద లెంగ్తి క్యారెక్టర్ ఏ సినిమాల్లో చేస్తారు మీరు పెద్ద లెంగ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఎముడికి మొగుడు కత్తికాంతారావు ఇంకా ఇంకా కొన్ని మర్యాద రామణులు అయితే ఫుల్ మర్యాద రామణులో కూడా పర్వాలేదు శశిరేఖ పర్ణ్యం ఇలాంటివన్నీ పర్వాలేదు ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్ చాలా ఉన్నాయి రిలీజ్ కి కొత్త కొత్త మూవీస్ అందులో చూడాలి ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ చాలా మంది అభిమానులు వెంట పడుతూ ఉంటారు కదా అలా మీకు ఇష్టమైన అభిమానులు కానీ అంటే నార్మల్ గా ఎక్కువ పబ్లిక్ కే బయటకు వెళ్తే ఎస్పెషలీ అంటే మనం సిటీ దాటి బయట వెళ్తే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సెల్ఫీస్ కోసం దీనికి దానికి ఇంకా మీద పడుతూనే ఉంటారు అప్పుడు మీరు మామూలుగా జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏం తెలుసుకుంది డిఫరెన్స్ చాలా అందుకోసం నేను ఇంకా ఉన్నా అంటే వాళ్ళు టాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా ఇంకా నన్ను వదలలేదు ఇప్పుడు మీరు కూడా నన్ను పట్టుకునేదుకు ఇంటర్వ్యూ మీద ఇంటర్వ్యూస్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో ఇట్స్ నైస్ ఫన్ అదే అది కూడా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను అది నేను ముందు చేసిందంతా సీరియస్ ఫీల్డ్ 
టీచింగ్ లెక్చరింగ్ లెక్చర్ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇలాంటివన్నీ అండ్ జర్నలిజం సో దీనికి అంత చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి ప్రిపరేషన్ కావాలి ఇలాంటివన్నీ సో దీనికి కావాలి దీనికి ఇది వేరే దీనిలో ఎక్కువ ఫోకస్డ్ ఉండాలి మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లోదే ఎక్కువ ఫోకస్ కదా సో ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ అప్డేటెడ్గా ఉండాలి మనం ఎప్పటికప్పుడు అన్నీ ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒకలా ఉంటారు సో మనం రెడీగా ఉండాలి ఎప్పుడు అంటే కొత్తవన్నీ తీసుకోవడానికి కెన్ బి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎలా ఎలా ఉన్నా సో ఇందులో చాలా అంటే ఈ ఫీల్డ్లో నేర్చుకోవడానికి చాలా చాలా అవకాశం అవునండి ఈ రంగము కళారంగం కాబట్టి సినిమా రంగం ముఖ్యంగా ఎందుకంటే సినిమా సినిమా రంగంలో చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చాలా వరకు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు అనుకున్నది ఏంటంటే చక్కగా తెలుగులోనే ఎక్కువ మాట్లాడాలి మాట్లాడించాలని మీతో చాలా వరకు తెలుగులో మాట్లాడించాలి ఎందుకంటే ఇంకా నయం మీతో మీ చేత నేను ఇంకా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించలేదు అమ్మో మీరు అసలు ఒక్క ఒక్క వర్డ్ కూడా బాగా మాట్లాడలేదు అంటారు ఎందుకంటే చాలా వరకు తెలుగులో మాట్లాడతారు నాకు ఎందుకంటే కొన్ని దేశాల నుంచి కొంతమంది మాట్లాడతారు తెలుగులో మాట్లాడతారు అంట వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు తెలుగులో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు స్వచ్ఛమైన తెలుగు ఎందుకంటే ఫోన్ కూడా చరవాణి అవును ఫేస్బుక్ ని ముఖ పుస్తకం అవును ఓ నాకంతా టింగ్ వాళ్ళు డైలాగ్స్ లో డైలాగ్స్ కూడా టింగ్లీష్ లో రాసిస్తారు సో నేను ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అంత టింగ్లీష్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అని చెప్పారు కదా మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం చిన్నప్పటి నుంచి అందుకని మీకు తెలుగు పెద్దగా తెలియదు ఎస్ థ్యాంక్స్ టు టాలీవుడ్ చాలా వరకు నేను అప్డేట్ అయిపోయాను పాలిష్డ్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అంటే ఈ ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు వస్తే బాగుండు నేను చేస్తే బాగుండు అని ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా సిద్ధంగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా అదే వచ్చినప్పుడు మనం రకరకాలుగా చేయాలనిపిస్తుంది అవునండి ఇప్పుడు సమ్ పవర్ఫుల్ రోల్ లైక్ సమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా కానీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ డిటెక్టివ్ రోల్ ఆర్ జర్న్ జర్నలిజంలోనే క్రైమ్ జర్నలిస్ట్ గాను అలా రకరకాల రోల్స్ నెగిటివ్ షేడ్స్ తోటి సో ఇస్తే బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ చేస్తే బాగుంటుంది నేను కూడా అనుకుంటాను ఎందుకంటే మోసపోసినట్టుగా చాలా వరకు ఎక్కువ మోసపోసినాయి ఎక్కువగా వచ్చి అంటే ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్లో ఎలా అంటే టైప్ కాస్ట్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఒక ఈడ మదర్గా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్ మదర్ అలాగే చూస్తారు వాళ్ళు స్టోరీస్ లో అలాంటి రోల్ ఉంటే సంధ్యా జనక్కే కావాలి పైగా రిచ్ లుక్ ఇది అంటే సంధ్యా జనక్ మళ్ళీ సో ఆ వేరియేషన్ అంటే అఫ్ కోర్స్ చేసాం కానీ మొన్న ఒక సినిమా చేశాను ఇదే మా కథ అందులో బాగా అతను కొత్తగా వచ్చాడు అబ్బాయి డైరెక్టర్ సో అతను అనుకున్నట్ట సంధ్య గారిని టోటలీ డిఫరెంట్ చూపిద్దాం సో అందులో నా కూతురిని తిట్టి పారేస్తాను గట్టిగా అబ్బా మేము థియేటర్ మూవీ చూడటానికి వెళ్ళినాము మొత్తం థియేటర్ అదిరిపోయింది అంత గట్టి తిట్టలతో నేను మా వారు కూడా ఆడిపోయారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎక్కువ ఆయన మీద అరుస్తుంటాను మా అబ్బాయి అంటే అక్కడ ఉపయోగపడింది పాము అన్నయ్య మీద అరుస్తున్నారు అనమాట అది కుటుంబంలో కామన్ అది ఎందుకంటే ఈ రోజు మీరు ఇలా ఉన్నారంటే ఆయన సపోర్ట్ చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఈ రోజు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి అరవాలంటే వాళ్ళే ఏం చేసినా మన మీద అరవాలని కరెక్ట్ కరెక్ట్ పంచింగ్ బ్యాగ్ లాగా అంతే సో అలా అలా చూస్తే మా అమ్మ నాన్నగారు కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు ఉండేవారు చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చేవారు మా అమ్మ నాన్నగారు సో చాలా అంటే వాళ్ళకి ఒక థ్రిల్ ఉండేది అంటే నన్ను అక్కడ స్క్రీన్ స్క్రీన్ మీద చూడటం ఇదంతా సో మళ్ళీ మా నాన్నగారు అనేది నెక్స్ట్ సినిమా ఏది నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది సో అలాగా సరదాగా వచ్చేవారు పాట అంతేనండి నిజంగా ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆ సంతోషం వేరుగా ఉంటుంది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది కదా అసలు ఎవరన్నా వీళ్ళతో చేస్తే బాగుండేది కదా నేను వీళ్ళతో చేయలేకపోయాను అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కనిపించు అనిపించింది మీకు అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను చాలా మంది తోటి అఫ్ కోర్స్ హీరో హీరోయిన్స్ అందరితోటి చేశాను కానీ కొన్ని సినిమా లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ శ్రీమంతుడు వాళ్ళు నాకు డేట్స్ అవి ఇచ్చా కూడా అవి షిఫ్ట్ అయిపోయాయి తర్వాత నేను సైజ్ జీరో అలాంటివి సినిమా దానికి వెళ్ళిపోయాను సో ఆ మూవీ వేస్ మిస్ అయిపోయాయి అనమాట డేట్స్ దొరక్క 
సో అలాగా రెండు మూడు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కొన్ని మూవీస్ అలా జరిగాయి తర్వాత మీరు అన్నట్టు కొంతమందితో చేసి ఉంటే బాగుండేది అన్నారు మేబీ కొంతమంది హీరోస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అఫ్ కోర్స్ మహేష్ బాబు గారితో ఇంకా మంచి రోల్ అంటే కాంబినేషన్ సీన్ అలా పడితే బాగుంటుంది కరెక్ట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు మీకు బాధ కలిగించిన అవసరాలు నాకు బా అదే ఇలాగే సినిమా తెచ్చుకున్న సంవత్సరాలు కొన్ని ఉంటాయి కదా మనకి ఒక్కొక్క మెట్టి పైకి వచ్చిన వాళ్ళ వారే కానీ ఒకటేసారి ఎగిరిన వాళ్ళు అయితే కాదు కదా మీరు అందుకని అడుగుతారు అదే 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 అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడైతే మా నాన్నగారు చనిపోయారు అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకంటే మా నా నాన్నగారు చాలా చాలా ఫుల్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అయినా నాకు ముందు నుంచి ఇంకా ఆయన దగ్గర చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను సో ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు అన్నింటిలో అంటే ముందు ఎప్పుడైతే నా నన్ను హ్యాపీడేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అప్పుడు కొంచెం ఒకలా అనిపించింది ఆయనకి ఇప్పుడు అవసరమా పబ్లిక్లో ఉండ అంటే పబ్లిక్లో కనిపించడం ఇప్పుడు అవసరమా ఇలా అని అడిగారు కూడా నేను నేను అన్నాను ఏముంది అన్న నేను మదర్ ఇంట్లో మదర్గా ఉన్నాను అక్కడ కూడా మదర్గానే ఉంటాను కదా సో నేనేం హీరోయిన్గా ఏం వెళ్ళిపోవటం లేదు కదా సో అది మాట అప్పుడు మా వారు అన్నారు నేను కదా మెయిన్ పర్సన్ నేను నేను ఓకే చేశాను ఇంకా ఇంకెందుకు బాధ సో అట్లా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అలాగ సందర్భాలు అలా కలిసి వస్తాయి ఒక్కొక్కరు మనిషికి ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క దగ్గర అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి అన్నది మనకి రాసిపెట్టు ఉంటే అదే అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఏమన్నా కొత్త రకంగా అంటే నాకు ఎవరన్నా ఆఫర్ కానీ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ కూడా మారిపోయింది కదా నా మొత్తం సో నేను ఏది అంటే ఒక నెగిటివ్గా ఆలోచించలేదు అయ్యో ఇది వదిలేస్తున్నానే మళ్ళీ దాని కొత్త దానికి వెళ్తున్నాను అక్కడ ఎలా ఉంటుంది చేయగలనా అది అది అలా అని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఏమొస్తే అది పాజిటివ్గా తీసుకోవడం మనం మనం చేసేది కరెక్ట్గా చేయాలి అది నాది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఓకే అండి రియల్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు మీకు ఇష్టమైన పాటలు చెప్పండి ఫైనల్గా పాడుకొని కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మనం అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే మీ పెయింటింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం మీరు పెయింటర్ గా చాలా మందికి తెలియదు చాలా మందికి తెలిసిందల్లా ఏంటంటే సంజయ్ జర గారు అంటే ఒక నటీమణి అన్నదే తెలుసు అందరికి మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలా నమ్మరు కూడా సో చెప్పే వరకు నమ్మరు అదే ఎందుకంటే మా తెలుగు మంది డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరికొంతమందికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తెలుగు కోసం తెలుగు భాషని తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించడానికి మొదలుపెట్టింది మా తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ అందుకని తెలుగు వన్ డాట్ కామ్లో మరికొంతమంది ఎన్నో లక్షల మంది ఉన్నారు మా దీంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చూసి మీ గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటారు కదా అందుకని సంజయ్ గారు మీకు ఇష్టమైన పాటలు చెప్పండి నాకు అయితే చాలా పాటలు ఇష్టం పోనీ మీ మీరు అది ఓ పాట పాడండి సరదాగా ఇలా ఏదో నవ్విస్తున్నట్టు కామెడీ కామెడీగా కామెడీగా ప్యారడీ ఒకటి సరే సరే అయితే అదేంటంటే ప్రేమనగర్ సినిమా తెలుసా మీకు దాంట్లో మనసు గతి పాట ఉంది కదా ఆ పాట చూడలే నేను అప్పు కోసం రాసాను మీరు ఎవరికైనా అప్పించారా ఇచ్చే ఉండవు అయితే అప్పు ఇచ్చిన అతను అప్పు తిరిగి రాబట్టుకోలేక ఆయన పాడుకుంటున్నాడు ఈ పాట చూడే అడిగితే పారిపోగలడు అడుగలేను అడుగకపోతే డబ్బులు రావు విడువలేను అప్పు గతిగింతే తిరిగి రాదంతే అప్పిచ్చి నోళ్ళకి తిప్పలేనంతే అప్పు గతిగింతే అప్పులిస్తే తిరిగి రావు అడగబోతే కోపమేను కోర్టుకెళ్తే కొంపగుల్లా అడగకుంటే డబ్బు కల్లా అప్పు గతిగింతే ఇది అప్పు మీద అటు పక్క ఇటు పక్క ఎటు పక్క నుంటావు చిటుకున కాటేసి చటుకున పోతావు ఎంత కంత్రీ దానవే ఓ దోమ ఎంత కంత్రీ దానవే ఎంత వాళ్ళనైనా ముప్పు తిప్పుల పెట్టి మూల న తోస్తావు ఎంత కంత్రీ దానవే ఓ దోమ ఎంత కంత్రీ దానవే డెంగ్యూ చికెన్ గున్య గిఫ్ట్ గ్రహిస్తావు ఎంత కంత్రీ దానవే అంటే 
పారడీ నవ్వుకోవడానికి అంతే 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 చాలా బాగుంది సూపర్ చాలా హ్యాపీ కోవిడ్ మీద ఏం కట్టలేదు కోవిడ్ మీద బాగా చాలా కట్టారండి ఈ మాయదారి కరోనా కొంప ముంచింది ఈ దుర్మార్గపు కరోనా దుంపతించింది అంతం లేని దెయ్యం లాగా పాకింది విశ్వమంతా పాకి అదలా కుతలం చేసింది ఈ మాయదారి కరోనా కొంప ముంచింది అది వెరీ నైస్ చాలా హ్యాపీ అండి సంజీవ్ గారు ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడే నాకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తెలుగు వన్ వాళ్ళకి మొత్తం ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నాకనే ఎక్కువ మీరే ఆఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను మొదలు పెట్టింది అందుకే చక్కగా పాటలతో పాటు అంటే పాటలు ఎందుకంటే మీ జీవితంలో పాటలు ఒక పాట కాబట్టి పాటల గురించి తెలుసుకుంటూ మీ గురించి తెలుసుకుంటూ అలాగే మీరు చేసి పెట్టిన వంట తింటూ మీ ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనం చాలా మందికి పాటలు అంటే ఇష్టం కానీ కొంతమంది బయటికి పాడతారు కొంతమంది పాడరు అంతే అంతే అందుకని ఏంటంటే ఈ పాటలు మీద ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళతోటి వాళ్ళకి ఇష్టమైన పాటల్ని ఒక్కసారి మనం పాటలన్నీ గుర్తు చేసుకోవడం ఒకటి మీ గురించి తెలుసుకోవడం అలాగే మీరు చేసిన వంట కూడా తిన్నాను నేను చక్కగా చాలా బాగుంది అద్భుతంగా చేశారు ఏమి రుచి అనరా మై మరచి రోజు తిన్నా కూడా హాయిగా ఉండునులే సంధ్యా చేసెనులే పెసరట్టేనంట రోజు మీ ఇంటికి వస్తానండి చెయ్యండి తప్పకుండా అదండి అందుకనేసి మిమ్మల్ని కలవడం జరిగింది చక్కగా మీ సమయాన్ని కేటాయించి చక్కగా మా తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ కోసం చక్కని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు మీరు చాలా సంతోషం సంజయ్ గారు మరి మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నమస్కారం ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ పాటలు అంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మమేకమై ఉంటాయండి మరి ఆ పాటల గురించి వారి గురించి తెలుసుకుంటూ ఇలా ముందుకు సాగుదామండి ఈ ప్రయాణం ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మరొక్క సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను నమస్కారం మీ అరుణ సుబ్బారావు ఈ పూట అతిథితో ఓ పాటతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం సెలవు